ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഈ തുടക്കത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് പേടിച്ചു പോയോ ഭയങ്കര ഭീകരമായ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു തോന്നിയോ പേടിച്ചോ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യവും ഇല്ല കേട്ടോ അത് തവളകളും ചീവികളിലാണ് തവളയുടെ ശബ്ദം ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയാണോ അല്ലല്ലോ അല്ലെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടോ ഈ ജനലിനപ്പുറത്ത് ഒരു നല്ലൊരു പാടാണ് അപ്പൊ രാത്രി മഴയൊക്കെ പെയ്തു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടം തവളകൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത്ര അധികം തവളകൾ ആ പാടത്തിരുന്നിട്ട് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ കേട്ടത് ഇന്നലെ രാത്രി ഉണ്ടാക്കിയ ശബ്ദമാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ആ അതിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ എന്തായാലും ആ ശബ്ദം ഒന്നും നമുക്ക് എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാലോ എന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് എടുത്തു വെച്ചത് തവളകൾ എന്നെ തവളേനെ കുറിച്ച് അറിയാലോ അല്ലെ തവളകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ എന്താണ് തവളയുടെ പ്രത്യേകത തവള എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉഭയ ജീവിയാണ് ഉഭയ ജീവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റും ഈ തവളകളെ നമ്മൾ കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കുന്നു പറഞ്ഞു പക്ഷെ അങ്ങനെ മാത്രമല്ല അതായത് മരങ്ങളിൽ അതുപോലെ ചെറിയ പൊത്ത് മാളങ്ങളിൽ കുഴികളിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തിലധികം സ്പീഷീസ് തവളകൾ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് മൂവായിരത്തിലധികം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരധികം എത്ര അധികം തവളകൾ ഉണ്ടാവും ഇത് ഓരോന്നും അതിന്റെ രൂപം വലിപ്പം നിറം ഇതൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ നിങ്ങൾ കുറെ ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അതിന്റെ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ട പോലത്തെ ഭീകര ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന തവളകൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കേട്ടാ പേടിച്ചു പോകും അപ്പൊ ഇന്നലെ ഈ തവളയുടെ ശബ്ദമൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ഇപ്പൊ എന്തുണ്ടായെന്ന് അറിയോ ഒരു വലിയ തവള നമ്മുടെ വീടിന്റെ ചവിട്ടുപടിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു വലുതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര വലുതല്ല കുറച്ച് ചെറുത് കുറച്ച് ചെറുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ചെറുതല്ല എന്നാലും കുറച്ചും കൂടെ ചെറുത് ഇത്തിരി കൂടെ ചെറുത് നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടാലോ ആ തവളയിൽ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വന്നാലോ ഓക്കെ കാണാം വലിയ തവളനെ കണ്ടോ പേടിച്ചോ ഈ തവളനെ കണ്ടിട്ട് ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ കുഞ്ഞൻ തവളയാണ് തീരെ ചെറുതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് മുക്കോടെ അതിങ്ങനെ ഓടി നടക്കായിരുന്നു പതുക്കെ ചാടി പിന്നൊന്ന് ഓടി അങ്ങനെ നടക്കായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഈ തവളകളെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലൊന്നും അറിഞ്ഞാലോ സാധാരണ മറ്റ് ഉപയോഗജീവികളെ പോലെ തന്നെ തവളയുടെ ജീവിതത്തിന് നാല് പ്രധാന ഘട്ടങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് മുട്ട രണ്ട് വാൽമാക്രി മൂന്ന് രൂപാന്തരീകരണം നാല് വളർച്ച എത്തിയ തവള മനസ്സിലായോ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഓക്കെ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ട ശബ്ദം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ ഈ മിക്ക തവള വർഗങ്ങളിലത്തെയും തവള വർഗങ്ങളിലെയും ആൺതവളകള് അതിന്റെ എണയനെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് ഈ രാത്രി മുഴുവൻ നമ്മൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ചില തവളകളുടെ പേരുകളും നോക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര രസകരാ കേട്ടോ ചില എന്റെ പേര് ആഫ്രിക്കൻ രാക്ഷസ തവള കുറിവായൻ തവള കുറിവായൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് കുറി കുറിവായൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ കാണുന്നത് ചെറിയ വായുള്ള തവളാന്നായിരിക്കും ഗോലിയാത്ത് തവള 
ടെക്സസ് തവള തക്കാളി തവള തക്കാളി തവള എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും ചില തവള കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ കഴുത്തിന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വീർത്ത് തക്കാളി പോലെ വരും ചിലപ്പോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ അതൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കണം എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പേര് വരാൻ കാര്യം എന്നൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കണം അത് അടുത്തൊരു തവളയുടെ പേരാണ് പന്നി മൂക്കൻ തവള പന്നിയുടെ മൂക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതുപോലെ ആയിരിക്കും ഈ തവളയുടെ ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിൽ പോക്കാച്ചി തവള എന്ന ഒരു പേരുള്ള തവളയുണ്ട് അതിനെ വലിയ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ കേട്ട ശബ്ദത്തിലൊക്കെ ചിലപ്പോ ഒരു പക്ഷെ പോക്കാച്ചി തവളയൊക്കെ ആയിരിക്കാം പിന്നെ ഒന്നാണ് മണവാട്ടി തവള മണവാട്ടി തവള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ അതിന്റെ ശരീരത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള നിറങ്ങളും കുത്തുകളും കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അലങ്കരിച്ച് നല്ല ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് അണിഞ്ഞൊരുക്കി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു മണവാട്ടി പോലെ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അതിനെ മണവാട്ടി തവള എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വേറൊരു തവളയുടെ പേരാണ് മഴവിൽ തവള പിന്നെ രണ്ട് തവളകളുടെ പേരും കൂടെ കേൾക്കാം സോളമൻ തവള സോളമൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബൈബിളിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്തതാണ് സ്വർണ്ണ തവള സ്വർണ്ണ തവള ഞാൻ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി കേട്ടോ ശരിക്കും സ്വർണ്ണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ ഇരിക്കും ഫോട്ടോ കണ്ടില്ലേ ആ സൈഡിൽ കണ്ട ഫോട്ടോകളിൽ പറഞ്ഞതാണ് സ്വർണ്ണ തവള ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പേരുകൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ തവളകളെ കൊണ്ട് മനുഷ്യനുള്ള ഉപയോഗം എന്താന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെ ഉപയോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്താന്ന് അറിയോ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് ഈ തവളയുടെ കാല് ഭക്ഷണമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നുണ്ട് തവള ഇറച്ചി രാത്രി ടോർച്ചും കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോമാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ലൈറ്റും കൊണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർ പാടത്ത് കൂടെ പോയിട്ട് ഈ ലൈറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തവള എന്ത് ചെയ്യും ലൈറ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ തവളേനെ പിടിക്കുന്നു കൊണ്ടുവന്ന് കാല് കാലിന്റെ ഇറച്ചി എടുത്തിട്ട് ഭക്ഷണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ചൈനയിലൊക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ തവളകളെ പിടിച്ച് ഉണക്കിയിട്ട് ഭക്ഷണത്തിനും ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും ജപ്പാനിലൊക്കെ എങ്ങനെയാ ഈ ഈ തവളയുടെ വലിയ തവളയുടെ തോലി ചർമ്മം എടുത്തിട്ട് നേരത്തെ തോലിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെ കുറെ ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് പിന്നെന്താ ഈ ജന്തു ശരീരത്തിന്റെ ഘടനയും പ്രവർത്തനവും ക്രമവും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പഠനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തവളകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കാർഷിക കീടങ്ങളുണ്ടല്ലോ നിരവധി വിളകളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കീടങ്ങളുണ്ട് കൃഷി നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം കീടങ്ങളുണ്ടാവും അവിടെ പോയിട്ട് ഈ കീടങ്ങളെയൊക്കെ പിടിച്ചു നിന്നുന്ന കൊണ്ട് തവളകൾ ശരിക്കും കർഷകരുടെ മിത്രങ്ങളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഏകദേശം രൂപം കിട്ടിയില്ലേ പിന്നെന്താ പറയൂ ഈ ഭക്ഷണത്തിനും ഗവേഷണ ആവശ്യങ്ങൾക്കും കേട്ട് തവളേനെ കൊന്നൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവ പല ഇനങ്ങളും വംശനാശം അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പല ഇനം തവളകളും അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ ഈ നേരത്തെ രാവിലെ ഒരു തവള വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ തവള എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് അറിയോ പതുക്കെ പതുക്കെ ചാടി പോയിട്ട് ഉറുമ്പിനെ പിടിച്ചു തിന്നാനുള്ള ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു തവളയുടെ ഒരു ഒരു ഭക്ഷണം എന്താണ് കീടങ്ങളിൽ പെട്ട ഉറുമ്പാണ് ഉറുമ്പിനെ പിടിച്ചു തിന്നാനാണ് ഈ തവള സ്റ്റെപ്പിനടുത്തോട് വന്നത് ഈ സ്റ്റെപ്പിനടുത്ത് കൂടെ ഉറുമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ വരി വരിയായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ഉറുമ്പിനെ പിടിക്കാനായിരുന്നു ആ തവള വന്നത് അപ്പൊ എന്താ ഉറുമ്പ് ഉറുമ്പ് എന്താ ഉറുമ്പിന്റെ കടി കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല എല്ലാവർക്കും നല്ല വേദന ഇരിക്കും കട്ടുറുമ്പൊക്കെ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വേദന ഉണ്ടാവും ഉറുമ്പിനെ കുറിച്ച് അറിയാമോ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഉറുമ്പിന്റെ ജീവിതം ഉറുമ്പ് ഒരു ഷട്പദാണ് വെറും ഷട്പദല്ല സാമൂഹിക ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഷട്പദമാണ് ഉറുമ്പ് വലിയ കോളനി ആയിട്ട് എന്താ മണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിലാണ് ഉറുമ്പുകൾ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു കോളനിയിൽ എങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ ഒരു കോളനിയിൽ തന്നെ നൂറ് മുതൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉറുമ്പുകൾ ഉണ്ടാവും ഉറുമ്പുകൾ എന്താ കഴിക്കുക മധുര പലഹാരം തിന്നുക നമ്മൾ വീട്ടില് പഞ്ചസാരയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഉറുമ്പ് വരുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വിത്തുകൾ തിന്നും അതുപോലെ ചത്തുപോയ മറ്റു ചെറിയ പ്രാണികളൊക്കെ തിന്നും ഇതൊക്കെയാണ് ഇവയുടെ പ്രധാന ആഹാരം വിവിധ വംശങ്ങളിൽ പെടുന്ന ഏകദേശം പന്തീരായിരത്തോളം തരം ഉറുമ്പുകളെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉറുമ്പുകൾ എങ്ങനെയാ വലിയ ചിട്ടയിലുള്ള സാമൂഹിക ജീവിതം നയിക്കുന്നതാണ് ഇവര് നമുക്കൊക്കെ ശരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരെ പോലെ അത്ഭുതപ്
അതായത് വലിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ഇവർ വലിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അതുപോലെ ഒറ്റ നിൽപ്പിൽ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കാണാൻ പോകുന്ന കാണാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഭാഗവും നമ്മൾ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മുൻവശം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡും മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ പിൻവശം കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അത് ഉറുമ്പിന് അങ്ങനെയല്ല നിന്ന നിൽപ്പിൽ എല്ലാ ദിക്കും കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇവയ്ക്ക് നല്ല ക്രാണശക്തി ഉണ്ട് അതിന് നന്നായിട്ട് എന്താ അതിന്റെ മണം തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ട് രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും സ്പർശിച്ചിട്ടുമാണ് ഇവര് വരിയായിട്ട് പോകുന്നത് വഴി തെറ്റാതെ ഒരേ വരിയിൽ പോകുന്ന അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഉറുമ്പിന് സ്വന്തം ഭാരത്തേക്കാളും അനേകം ഇരട്ടി ഭാരം വഹിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവായിട്ട് ഒരു വീഡിയോയും കൂടെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു